வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மார்னிங் பைட்ஸ் நாங்கள் நித்யா எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் குட்டி கதை கேட்க சுவாரஸ்யமாக காத்திருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஸோ நம்ம நேரடியாக குட்டி கதைக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு அரசர் வாழ்ந்து வந்தார் அவருக்கு தன்னோட மகனை சிறுவனாக இருக்கும் பொழுதே ஒரு ஆசிரமத்தில் சேர்த்து சிறந்த கல்வியை அவனுக்கு வழங்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்ததுனால அவரோட மகன் பிறந்து ஒரு சில மாதங்களே ஆன சமயத்திலேயே அவர் அவரோட மகனை ஒரு ஆசிரம துறவிகையில் ஒப்படைச்சார் தன்னோட மகனுக்கு நல்ல கல்வி முறையை கற்றுக் கொடுத்து மீண்டும் இளவரசனாக அனுப்பணும் அப்படின்னு அந்த துறவிக்கிட்ட ராஜா கேட்டுக்கிட்டார் அந்த இளவரசனும் தானொரு ராஜாவோட குழந்தை அப்படின்றதே தெரியாமல் மற்ற பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து வளர்ந்து அங்கே பாடம் கற்றுக்கிட்டு அவனோட பதினாலாவது வயது வரைக்கும் அந்த ஆசிரமத்திலே வாழ்ந்து வந்தான் ஒரு நாள் ஆசிரியர் பாடம் எடுத்துட்ருக்கும் பொழுது எல்லா பசங்களும் உட்காந்து ஆர்வமாக கவனிச்சுட்டு இருந்த சமயத்தில் நடுவில் எழுந்த நின்று குருவே இன்றைக்கி சாப்பாடு ரொம்பவுமே கசப்பாக இருந்தது அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொன்னான் அதை கேட்ட குரு வேறு எதுவுமே பதில் சொல்லாமல் ஓ அப்படியா இன்னையோடு உனக்கு பாடம் முடிஞ்சுது நீ உங்கள் அப்பா அம்மா கூட போய் சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் இதை கேட்ட அந்த சிறுவனுக்கு ரொம்பவே மனசு சங்கடமாக போச்சு சாப்பாடு கசக்குதுன்னு தானே சொன்னேன் அதுக்காக எதுக்கு என்ன படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஏக்கமாக அந்த குரு கிட்ட அவன் கேட்டான் அப்போ குரு சொன்னார் தம்பி உனக்கு ஒரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் இந்த ஆசிரமத்தில் இத்தனை வருஷமாக நம்ம விளக்கெண்ணில் தான் சமைக்கிறோம் எல்லா பிள்ளைங்களும் விளக்கெண்ணெய் சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இத்தனை வருஷமாக தெரியாத ஒரு சுவை இன்றைக்கி உனக்கு தெரியுது அப்படின்னா உன்னோட கவனம் கல்வி மேலே இல்லை உன்னோட நாக்கினுடைய சுவை மேலே போயிடுச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இனிமேல் உனக்கு கல்வி ஏறதுக்கான வாய்ப்பு குறைவு அப்படின்றதுக்காக தான் உன்னோட கல்வி முடிஞ்சிருச்சு நீ கிளம்பலாம் அப்படின்றது நான் சொன்னேன் அப்படின்னு குரு சொல்கிறாரு சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குட்டி கதையிலேருந்து நம்ம எல்லாம் என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுது நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ நம்மளோட கவனம் எதில் இருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்மளால் முழுமையாக செய்ய முடியும் எந்த ஒரு பொருள் மேலே நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவனத்தையும் நம்ம கொடுக்குறோமோ கட்டாயமாக அதை நம்ம நினச்சபடி நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல கருத்தை தான் இன்றைக்கி குட்டி கதையில் நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாளைக்கு மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான குட்டி கதையோடு உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கட்டாயமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வரும் டேக் கேர் பபாய்